ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ കഷ്ടത്തിൽ ആയിരുന്നത് എനിക്ക് ഗുണമായി എങ്ങനെയാണ് കഷ്ടത ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണമായി മാറുന്നതെന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു കാലമാണല്ലോ ഇത് ഇന്നലെ നാം കേട്ടത് ധൂർത്തപുത്രന് വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടായതിനെ കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കഷ്ടത കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ഗുണം ധ്യാനിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അവന് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും കുറ്റബോധമോ അനുതാപമോ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം നീതിയാണെന്നാണ് അതുവരെ അവൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നത് തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കുകയോ സമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ അവൻ ശത്രുക്കളായി കാണുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്നാൽ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടതയുടെ പടുകുഴിയിൽ വീണ് പോയപ്പോൾ അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ വന്ന വഴി തെറ്റായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത ചെയ്തികളെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു ശരിയായ അനുതാപത്തിലേക്ക് അവന് ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്കിന് ഇടവരുത്തിയത് അവൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലെ പണം തീർന്നു പോകാതിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവനെ വിട്ടുപോകാതിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പന്നിക്കൂട്ടിൽ അകപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിൽ വിശന്നിട്ട് ആഹാരം കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അവന് വരാതിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ അനുതാപം അവനിൽ ഉണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുതാപത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് അവന് വന്നു ഭവിച്ച കഷ്ടതകളാണ് കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ ഒരുപാട് പേരെ അനുതാപത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് എത്രയൊക്കെ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടും നിഷേധിച്ച പലരും രോഗശയ്യയിൽ വീണപ്പോൾ അനുദപിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയല്ല അനുദപിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗതി മുട്ടുമ്പോൾ സാധ്യതകൾ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ എല്ലാ വാതിലുകളും അടയുമ്പോൾ അനുദപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ കാമ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല നാളുകളിൽ ദൈവം തരുന്ന അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുതാപത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവിക പന്ധാവിൽ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കഷ്ടതയുടെ നാളുകളിലെങ്കിലും ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിനും തിരുത്തപ്പെടലിനും ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള ഒരനുതാപത്തിനും മുൻപ് കേട്ടിട്ട് വകവയ്ക്കാതെ പോയ ദൈവവചനങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുവാനും ശരിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലയെന്താണെന്നും നിലവാരമെന്താണെന്നും പരിശോധിക്കുവാനും സ്വയം തിരുത്തുവാനുമൊക്കെ ഈ കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ ആരും ആഘോഷമാക്കാറില്ല കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനെ വീണ്ടു വിചാരത്തിലേക്കും അനുതാപത്തിലേക്കുമൊക്കെയാണ് നയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഒരനുതാപത്തിൻ്റെ നാളുകളായി ഇത് തീരുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ അനുതാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാം നമ്മുടെ അഹന്ത കൊണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റിയ ബന്ധങ്ങളിലേക്കൊന്നും മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പിതാവിലേക്കോ മാതാവിലേക്കോ കൂടപ്പിറപ്പുകളിലേക്കോ ജീവിത പങ്കാളിയിലേക്കോ ഒക്കെ ഒന്ന് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഇതൊരു നല്ല സന്ദർഭവും കൂടെ ആകുന്നു ഒപ്പം മക്കളിലേക്കും വരുമക്കളിലേക്കും ഒക്കെ ആ മടങ്ങിച്ചെല്ലൽ സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ നിരപ്പിൻ്റെ നാളുകളാകട്ടെ അനുതാപത്തിൻ്റെ നാളുകളാകട്ടെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടലിൻ്റെ നാളുകളാകട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ പാറയക്കരയച്ചു